এবারে আমরা জটিল সংখ্যার সঞ্চার পথ সংক্রান্ত প্রবলেম গুলো সলভ করব তো আমরা প্রথম প্রবলেমটা যদি খেয়াল করি নাম্বার 1 মডুলাস z 2 equal to 5 দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চার পথটি বর্ণনা করো তো ভাই একটা কথা আগে একটু বলে নিই যদি কোনো কিছু বলা না থাকে তাহলে সব সময় z equal to x plus iy চিন্তা করতে হয় তাহলে আমরা যদি z equal to x plus iy বসিয়ে দেই তাহলে x plus iy minus 2 modulus equal to 5 তারপর ভাই আমরা কি বলতে পারি মানে সব সময় মনে রাখবেন কমপ্লেক্স নাম্বার বা জটিল সংখ্যার প্রবলেম গুলো সলভ করার সময় আমরা সাধারণত বাস্তব অংশের সাথে বাস্তব অংশ একত্রিত করে লিখি কাল্পনিক অংশের সাথে কাল্পনিক অংশ একত্রিত করে লিখি সব থেকে বাবা কাকা তাহলে ভাই এখানে রিয়েল পার্ট দুটো কি একটা হচ্ছে দেখেন x আর হচ্ছে 2 এই দুটোকে একত্রিত করে লিখলাম তাহলে এই দুটোকে একত্রিত করে লিখলে কি হবে x 2 প্লাস i y হোল মডুলাস इक्वल टू 5 তারপরে ভাই আমরা সবাই এটা জানি যে কোন জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বারের পরমাণু পদ্ধতি √ ওভার বাস্তব অংশের স্কয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশের স্কয়ার তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি √ ওভার x 2 হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু 5 ভাই সঞ্চার পথকে কমপ্লিটলি বর্ণনা করার জন্য এই রুট সাইনটাকে সরায় নিতে হবে তাহলে এই রুট সাইনটাকে সরায় নেওয়ার জন্য আমরা স্কয়ার করে দিলে x 2 হোল স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু 5 স্কয়ার আমরা এই সঞ্চার পথটা পেলাম ভাই এটা কি সেই ইকুয়েশন দেখেন তো এটা দেখেই বলে দেওয়া যায় যে এটা একটা বৃত্তের ইকুয়েশন তাই আমরা প্রথমত বলবো এই সঞ্চার পথটা একটা বৃত্ত আর অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু এখানে হতে পারে এই বৃত্তের কেন্দ্র কি ভাই এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে 2,0 এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কি ভাই এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে 5 এবারে এই প্রবলেমটাকে আমরা একটু অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করি জিওমেট্রিকে ভাই দেখেন আপনাদের এই কথাটা মনে আছে কিনা আমরা যদি একটি কমপ্লেক্স নাম্বারকে z1 x1 i1 চিন্তা করি এবং আরেকটি কমপ্লেক্স নাম্বার z2 x2 i y2 চিন্তা করি তাহলে z1 z2 ইকুয়াল টু কি হবে x1 x2 i y1 y2 এবার ভাই এটা যদি মডুলাস দেন অর্থাৎ মডুলাস z1 z2 √1 x1 x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 y2 হোল স্কয়ার ভাই এবার একটু বিষয়টা খেয়াল করে দেখি পুরো বিষয়টা আরগন প্লেনে কি ইন্ডিকেট করবে ভাই পুরো বিষয়টা আরগন প্লেনে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব ইন্ডিকেট করে না মানে একটা বাস্তব সংখ্যার মতো বাস্তব সংখ্যা মডুলাস কে কি বলেছিলাম যে বাস্তব সংখ্যা যখন আমি মডুলাস a b এনেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম মডুলাস a b দুইটি বাস্তব সংখ্যা a এবং b এর মধ্যে সংখ্যা রেখায় গুণনফল নির্দেশ করে ঠিক একই ভাবে মডুলাস z1 z2 দুইটি জটিল সংখ্যা z1 এবং z2 এর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্দেশ করে r1 প্লেনে এবার ভাই আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখেন এই কনসেপ্টটা দিয়ে বলবো যে যখন আপনার কাছে এটা দেয়া থাকছে মডুলাস z 2 5 আপনি আসলে কি দেয়া থাকছে আপনার কাছে তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি যে মডুলাস z 2 0y 5 এই কথাটা মানে কি ভাই দেখেন যেহেতু মডুলাস দূরত্ব ইন্ডিকেট করে এটা ইন্ডিকেট করছে 2 0y থেকে z এর দূরত্ব 5 তাহলে আমরা এটা দেখি এই সঞ্চার পথ আমরা লোকাস সম্পর্কে আইডিয়া করে ফেলতে পারি 2 0y থেকে z এর ডিসটেন্স যদি 5 হয় আমরা যদি একটু নাম্বার আরগন প্লেনে চলে যাই তাহলে আরগন প্লেনে যাওয়ার পর এটা আপনার রিয়েল পার্ট অফ z এটা ইমেজিনারি পার্ট অফ z 
আপনি 2 প্লাস 0 আই পয়েন্টটা বসালেন ভাই কি বলতেছে 2 প্লাস 0 আই থেকে জেড এর ডিসটেন্স ফাই তার মানে 2 প্লাস 0 আই এই পয়েন্ট থেকে ফাই ইউনিট ডিসটেন্সে জেড এই পাশে হতে পারে এই পাশে কোথাও যদি জেড থাকে ডিসটেন্স ফাই এবার উপরে কোথাও যদি থাকে তাও ডিসটেন্স ফাই নিচে কোথাও থাকে ডিসটেন্স ফাই এই কোণায় কোথাও থাকলেও ডিসটেন্স ফাই এই কোণায় কোথাও থাকলেও ডিসটেন্স ফাই অর্থাৎ যেখানেই থাকুক না কিন্তু ডিসটেন্স কিন্তু ফাই তার মানে কি মানে এটা খুব সহজ ভাইয়া এই পয়েন্ট থেকে ফাই ইউনিট ডিসটেন্স নিয়ে যদি আমি একটা সার্কেল ড্র করতাম তাহলে সেই সার্কেল উপর প্রত্যেকটা পয়েন্টের 2 প্লাস 0 আই থেকে ডিসটেন্স কিন্তু ফাই হবে তাই আমরা এটা দেখেই বলে দিতে পারি যে এটা একটা বৃত্ত বা সার্কেল যার কেন্দ্র কি কেন্দ্র হচ্ছে যে এখান থেকে দেখে বলবো 2 কমা 0 এটা একটা বৃত্ত এখান থেকে দেখে বলতে পারি তার কেন্দ্র হচ্ছে 2 কমা 0 তো আরো কি বলতে পারি ব্যাসার্ধ হচ্ছে পাই এটা দিয়ে তাহলে ভাই দেখেন এই প্রবলেমটা আপনি এইভাবেও বলতে পারেন কিনা যে ডিরেক্টলি এখান থেকে দেখে যে 2 থেকে z এর ডিসটেন্স পাই আমি যখন এটাকে একটা তলে চিন্তা করতেছি আর কোন প্লেনে তখন আমি কি দেখতেছি ভাই একটা নির্দিষ্ট বিন্দু 2 প্লাস 0 আই থেকে একটা ভেরিয়েবল পয়েন্ট z এর ডিসটেন্স সর্বদা পাই একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে একটা চলমান বিন্দু দূরত্ব কোন একটা নির্দিষ্ট তলে যদি সর্বদা ধ্রুবক থাকে তাকে বিন্দ বলে এই লাইন দিয়ে বলে দেওয়া যায় এই সঞ্চালকটা একটা বৃত্ত যার কেন্দ্র হচ্ছে এই নির্দিষ্ট বিন্দু 2 প্লাস 0 আই ব্যাসার্ধ হচ্ছে এই যে বাইরের সংখ্যাটা পাই আশা করি ভাই বুঝতে পেরেছেন এমসিকিউ তে বিশেষ করে ভাই এডমিশনের সময় এমসিকিউ তে এটা খুবই জরুরি মডুলাস z 3 মডুলাস z 4 ভাই তাহলে এটাও যদি আমরা সঞ্চালকটা বের করতে চাই কি লেখা হবে আগে x i y 3 x i y 4 তারপর ভাই আসে বাস্তব বাস্তব অংশ কাল্পনিক কাল্পনিক অংশ বাবা কাকা সেখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারি মডুলাস x 3 i y এই ফর্মে ইকুয়াল টু মডুলাস তার মধ্যে কি x 4 i y এবার যদি এখানে লিখি মডুলাসের ফর্মুলা ইউজ করেন √ ওভার রিয়েল পার্ট কত x 3 whole square plus imaginary part of the y square equal to root over real part of the x minus 4 whole square plus y square Behave back square for the x minus 3 whole square plus y square equal to x minus 4 whole square plus y square so by we should cancel y square y square from both side among x minus 3 whole square equal to x minus 4 whole square x minus 3 whole square one x square minus 6x plus 9 x square minus 6x plus 9 square minus 8x plus 16 now by x square x square cancel among 8x to the equation to the ashe plus 8x minus 6x minus twice x equal to 7 x equal to 7 by 2 भाई इता की और एक यह समाल होगे बार x equal to 7 by 2 इता तो भाई एक तमान एक तमान एक तमान ना भाई आमी इता आर कौन प्लेन ने छिंटा कुरते सी बाना कॉले x equal to 7 by 2 की इता एक तर शरोन रेखा by straight line y अखे समान तरल कारण भाई आमने विशाय इता जाड़ी y of here shaman taral kono shara ra rekhar shami gara ki hai x equal to constant hai bhai aami yakhon a b shai taro jodik to jamitik bhaab aapna dher kya akbar bhaak thak kori jabna kasa jabna kasa jabna kasa jabna kasa jabna kasa modulus z minus 3 equal to modulus z minus 4 tahole bhai aamna ki bolte pari aashara shuru te aamna bolte pari 3 theke z ter durotto r 4 theke z ter durotto shaman এরকম বলতে পারি কিনা ভাই চলো তো ভাই বিষয়টা আর কোন প্লেনে দিয়ে দেখি তাহলে এই বিষয়টা যদি আর কোন প্লেনে দিয়ে আমরা দেখি তো 
তো প্রথমে তো ভাইয়া 3 0y z 3 বলতে আসলে 3 0y কে কি করতে চাইছে 3 0y পয়েন্টটা কোনটা এটা 4 0y পয়েন্টটা হচ্ছে এটা এবং 3 0y থেকে যে ডিসটেন্স 4 0y থেকে ওই একই ডিসটেন্স একটু রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যার সাথে ম্যাচ করে চিন্তা করেন তাই যে এই পয়েন্টটা আসলে কি বলে এটা মিড পয়েন্টটা যে মিড পয়েন্টটা বলে যে 3 0y থেকে ওনার যে ডিসটেন্স 4 0y থেকে ওনার এই একই ডিসটেন্স কিন্তু ভাইয়া এর বাকি রেও যদি আমরা একটু চিন্তা করি যেহেতু এটা দ্বিমাত্রিক তলে চিন্তা করতেছি এই পয়েন্ট বাইরে উপরে নিচেও কিন্তু থাকতে পারে যখন আমরা বাস্তব সংখ্যা রেখা বা রিয়েল নাম্বার লাইনে ছিলাম তখন কিন্তু এই পয়েন্টটা ছাড়া উপরে নিচে থেকে যাওয়ার অপশন ছিল না এখন আমরা একটা বিষয় একটু দেখেন তো আমরা যদি এই বিন্দু থেকে এই দুইটা বিন্দুর সংযোগ রেখা লম্ব ও সমদিক খণ্ড রেখা আকি তাহলে এই লম্ব সমদিক খণ্ড রেখা উপরস্থ যে কোনো বিন্দু থেকে 4 0y এর যে ডিসটেন্স 3 0y এর একই ডিসটেন্স তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি সঞ্চার পথ একটা সরল রেখা এবং কি ধরনের সরল রেখা ভাই লম্ব সম দিখণ্ড কার লম্ব সমদিখণ্ড এই যে দুইটা বিন্দু সংযোগ রেখা লম্ব সমদিখণ্ড তাই তো সবাই আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন এবং দেখেন আপনি যদি এটা डायरेक्टली দেখে বলে দিতে পারেন চান তাহলে ভাই দেখেন 3 থেকে z এর দূরত্ব 4 থেকে z এর দূরত্ব সমান অর্থাৎ বিষয়টা এরকম দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে একটা চলমান বিন্দু এর যে তার দূরত্ব সমান আমরা জানি দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যদি একটা চলমান বিন্দুর দূরত্ব সমান হয় তাহলে ওই বিন্দুগুলো তাদের লম্ব সমদিখণ্ড রেখায় থাকে কারণ লম্ব সমদিখণ্ড রেখার উপরস্থ কোন বিন্দু থেকে দূরত্ব দুইটাই বল এটা আপনারা ওখানে 9 জেনেও কিন্তু করেছেন 